হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম সবাইকে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো 2020 বাংলা টিউটোরিয়াল সিরিজের ভিডিওতে সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ ফুলা সানারি আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব টেক্সট এবং গ্রাফিক্স নিয়ে সো আর দেরি না করে ইন্ট্রোর পরে চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওতে চলে আসলাম প্রিমিয়ার প্রোতে এর নিচে আমাদের আছে এপিয়ারেন্স অপশনটা আমরা এখান থেকে ইচ্ছা করলে টেক্সটে কালার চেঞ্জ করতে পারবো টেক্সটের চারপাশে বর্ডার অ্যাড করতে পারবো শ্যাডো অ্যাড করতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতে পারবো আমি যদি এই হোয়াইট কালারটা চেঞ্জ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এটাকে সিলেক্ট করে এখানে যদি আমি হোয়াইটে ক্লিক করে র্যাডে দিয়ে দিই তাহলে আমার টেক্সটটা র্যাড হয়ে যাবে সেমভাবে আমি যদি আমি যদি এখান থেকে ব্লু করতে চাই অন্য একটা কালার করতে চাই আমি এখানে ক্লিক করে ওইটা চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো অথবা আমার কাছে যদি কোনো কালার কোড জানা থাকে তাহলে আমি এখানে কালার কোডটা লেখেও আমি কালারটা চেঞ্জ করতে পারবো যেমন আমি যদি জিরো 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 লিখি ছয়টা জিরো লিখি যেটা হলো ব্ল্যাকের কালার কোড আমি যদি ছয়টা জিরো লেখার পর ওকে বা এন্টার দিই তাহলে দেখবেন আমার এই কালারটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে অথবা আমি যদি চাই আমার এখানে উইন্ডোতে আছে অথবা এই ভিডিওতে আছে এমন একটা কালার আমি সিলেক্ট করব সেক্ষেত্রে আমি করতে পারি সেক্ষেত্রে আমি এখানে কালার পিকারে ক্লিক করব কালার পিকারে ক্লিক করার পর আমি এখানে যেখানে যাব ওই কালারটা নিয়ে নেবে আমি যদি এই বক্সের কালারটা চাই সেক্ষেত্রে আমি এখানে বক্সের উপরে কালার পিকারটা এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখুন এই বক্সের কালারটা নিয়ে নিয়েছে এবং আমি ইচ্ছা করলে এর চারপাশে একটা বর্ডার অ্যাড করতে পারি আমি যদি এখানে স্ট্রোক অ্যাড করি তাহলে আমার চারপাশে একটা বর্ডার ক্লিক করতে পারবো আমি দেখুন আমি যদি স্ট্রোকের মানটা বাড়াই তো যত বেশি বাড়াবো অত বেশি মোটা একটা বর্ডার ক্রিয়েট হবে এখানে টেক্সটের পাশে আমি যদি চাই সেটা করতে পারবো আমি চাইলে এটার একটা কালারটা চেঞ্জ করতে পারবো সেম ভাবে সেম ভাবে কালারটা চেঞ্জ করতে পারবো ইচ্ছা করলে বর্ডারটা কারো কমাইতে পারবো বা বাড়াইতে পারবো এরপর আমাদের এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড অপশন আছে আমরা ইচ্ছা করলে টেক্সটের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করবো আমাদের এখানে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করা নাই সুতরাং এই কারণে আমাদের টেক্সটে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই আমরা যদি টেক্সটের ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা টেক্সটটাকে সিলেক্ট করে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করবো ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করার পর আমাদের এখানে বিভিন্ন অপশান আছে আমরা এখানে দেখুন বিভিন্ন ধরনের অপশান আছে এখানে যদি আমি বাড়াই দিই অপসিটিটা বাড়াই দিই তাহলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারের পরিমাণটা দেখুন অনেক হাই এখান থেকে আমি ইচ্ছা করলে এটা কমাইতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি কতটুকু দূরত্ব পর্যন্ত চাই সেটা এখান থেকে নির্ধারণ করতে পারবো তো সেইটা আপনারা প্র্যাকটিস করে দেখবেন আপনাদের যতটুকু ভালো লাগে আপনার টেক্সটটা সুন্দর করার জন্য আপনার যেটা ভালো লাগে যতটুকু দরকার আপনি ততটুকু পর্যন্ত ইউজ করবেন আমি চাচ্ছি না এখন ব্যাকগ্রাউন্ড থাকুক সো আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আনচেক করে দেবো আনচেক করে দিলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আবার নাই হয়ে যাবে আমরা যদি আমাদের টেক্সটগুলোতে শ্যাডো অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে শ্যাডোতে ক্লিক করতে পারি শ্যাডোতে ক্লিক ক্লিক করলে আমরা এখানে শ্যাডো অ্যাড করতে পারবো দেখি আমরা যদি শ্যাডো অ্যাড করি এবার আমি এখান থেকে শ্যাডো অ্যাড করতে পারবো সেটা কতটুকু দূরে থাকবে কতটুকু কাছে থাকবে সেটা আমি নির্ধারণ করতে পারবো এটার অ্যাঙ্গেল নির্ধারণ করতে পারবো এটা কতটুকু পুরো হবে এটা এখান থেকে নির্ধারণ করতে পারবো এখানে কি কতটুকু দূরে যাবে শ্যাডোটা কতটুকু হালকা হবে বা কতটুকু ঘন হবে হালকা হবে নাকি অনেক বেশি গাঢ় হবে এটা আমি এখান থেকে নির্ধারণ করতে পারবো এইসব অপশনের মাধ্যমে আমি আমার ট্যাক্সটে বিভিন্ন ধরনের শ্যাডো অ্যাড করতে পারবো এরপর ট্রান্সফর্ম আছে ট্রান্সফর্মে পজিশন স্কেল রোটেশন এগুলো তো আমি আপনাদের কাকে দেখাইছি এরপর অপাসিটি সেম আগের মতো অপাসিটি অপাসিটি সেম ভিডিওর মতো চাইলে অপাসিটি কমাইতে পারবো বা বাড়াইতে পারবো এখন আমরা যে অপশনগুলো দেখলাম অপশনগুলোতে দেখুন প্রায় প্রায় অপশনগুলোতে আমাদের এই সেম চিহ্নটাকে আসে এখন আমরা যে অপশন ট্যাক্সের যে অপশনগুলো দেখলাম এই অপশনগুলোতে আপনারা দেখুন যে বিভিন্ন ধরনের আমরা যে ট্যাক্সের এফেক্টগুলো দেখলাম এফেক্টের মধ্যে যে অ্যাট্রিবিউটগুলো আছে অ্যাট্রিবিউটগুলোতে দেখুন অ্যাট্রিবিউটগুলোতে ভিডিওর মতো সেম টোগল এনিমেশন অপশনটা আছে যে সব অ্যাট্রিবিউটে এই টোগল এনিমেশন অপশনটা আছে ওই সব অ্যাট্রিবিউটগুলোর মাধ্যমে আমরা এনিমেশন করতে পারবো যেভাবে আমরা লাস্ট লেকচারে ভিডিও এনিমেশন করা দেখেছিলাম সেমভাবে আমরা এখানে ট্যাক্সগুলোকে এনিমেশন করতে পারবো আমরা যদি এখানে থেকে অনিমেশন করি তাহলে আমাদের দুইটা ট্যাক্স একটাতে এনিমেশন হবে আমরা যদি শুধু একটা ট্যাক্সকে এনিমেশন করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে করতে পারবো এখানে রিয়েল এস্টেট থেকে আমি যদি এখানে পজিশনে ক্লিক করি পজিশনে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমি যদি একটু সামনে গিয়ে পজিশনটা চেঞ্জ করি দেখুন একটা ছোট একটা এনিমেশন ক্রিয়েট হয়ে গেছে
কারণ ভিডিওতে যেভাবে করেছি আমরা একদম সেম ভাবে আমরা এখানেও করতে পারতেছি আমরা রোটেশন এবং সবগুলোই আমরা জাস্ট এখান থেকে অপশনটাকে আমি ক্লিক করে চালু করে দিতে হবে লেফট ক্লিক করতে হবে লেফট ক্লিক করার পর এটা চালু হবে এখানে একটা ভ্যালু দেব আমি তারপর কয়েক সেকেন্ড আগে বা পরে গিয়ে আরেকটা ভ্যালু দেব আমি যে পজিশনে আমার এখানে আমার যে টাইমলাইনটা আছে আমার এখানে টাইমলাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার ট্যাক্সটা আরম্ভ হয়েছে পঞ্চান্ন মিনিট তেরো সেকেন্ডে আমি যদি পঞ্চান্ন মিনিট তেরো সেকেন্ড এখানে ক্লিক করি তাহলে প্রথমে পঞ্চান্ন তেরো আমি যদি প্রথমে পঞ্চান্ন মিনিট তেরো সেকেন্ডে একটা স্কেল শুরু করে দিই তারপর আমি এখানে এটা এই সাইজে রাখবো পঞ্চান্ন মিনিট তেরো সেকেন্ড আমি সেম সাইজে রাখবো এরপর আমি গিয়ে যদি সামনে গিয়ে যদি এটাকে বড় বা ছোট করি নির্দিষ্ট একটা টাইমে তাহলে ওই টাইমে গিয়ে এটা অতটা বড় হবে বা এতটা ছোট হবে তখন আমি যদি এগুলো না চাই তাহলে এগুলো কি রিমুভ করে দিতে পারি এখানে ক্লিক করব আমরা শুধু এখানে টকল অনুমেশনে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে মেসেজ আসবে আজ আমরা কি কি ফ্রেমগুলোকে ডিলিট করতে চাই কিনা এগুলোকে ক্লিপ ফ্রেম বলা হয় আমরা যেসব পয়েন্টে অ্যানিমেশন করার জন্য বেলুটা চেঞ্জ করে ওই সব পয়েন্টগুলোকে কি ফ্রেম বলা হয় আমি যদি কি ফ্রেমগুলোকে ডিলিট করতে চাই কিনা যদি আমি ডিলিট করতে পারবো এবং আমরা ইচ্ছা করলে আগের পজিশনে নিয়ে আসতে পারবো এটাকে এখানে কয়েকটা অপশন আছে যেটা আমি আপনাদের পরে দেখাও বলছিলাম এখানে মাধ্যমে আমি এখানে একটা আমাদের যে ট্যাক্সটা ট্যাক্সটার আশেপাশে রেটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো আমি যদি এখানে একটা রেক্টাঙ্গল নিই রেক্টাঙ্গে নিলে আমি আমার ট্যাক্সটা কতটুকু আমি দেখতে দেখাতে চাই আমার ক্যারেক্টার এরিয়াটা কতটুকু হবে এটা আমি এখান থেকে নির্ধারণ করতে পারবো যেমন দেখুন আমার যে শ্যাডোটা আছে চারপাশে আমি ইচ্ছা করে শ্যাডোটাকে কমাইতে পারবো এটাই এরিয়াটার মাধ্যমে আমার এতটুকুর বাইরে শ্যাডোটা যাবে না বা আমার ট্যাক্সগুলো এটার ভিতর বাইরে যাবে না আমরা এখান থেকে এটা নির্ধারণ করতে পারবো আমরা যদি চাই আমরা ট্যাক্সের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শেপও আমরা অ্যাড করতে পারি ট্যাক্সের সাথে আমাদের ট্যাক্সগুলোকে আরও স্টেলাইজ করার জন্য আরও সুন্দর করার জন্য যেমন আমি যদি কোন একটা শেপ নতুন একটা শেপ নিতে চাই আমি ইচ্ছা করলে এখানে গ্রাফিক্স থেকে গ্রাফিক্স প্যানেল থেকে নিউতে ক্লিক করে রেক্টাঙ্গল বা ইলিপসে ক্লিক করে নতুন একটা শেপ ক্লিক করতে পারি অথবা আমি যদি চাই আমরা এখানে গ্রাফিক্স থেকে নিউ লিয়ারে এসে আমরা যদি রেক্টাঙ্গলে ক্লিক করে একটা রেক্টাঙ্গল ক্রিয়েট করতে পারবো এখানে দেখুন এখানে একটা অটোমেটিক একটা রেক্টাঙ্গল ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমরা ইচ্ছা করলে রেক্টাঙ্গলের শেপটা চেঞ্জ করতে পারবো সেই জন্য আমি সিলেকশন টুলটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে আমি যদি এখানে এটাকে ক্লিক করি ইচ্ছা করলে আমি এটাকে ড্রেক করে বড় বা ছোট করতে পারবো আমি এটার অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা চেঞ্জ করতে পারবো অ্যাঙ্কার পয়েন্টটাকে আমি মাঝে এনে দিলাম আমি এটার কালার চেঞ্জ করতে পারবো আমি এটাকে চাইলে কপি করতে পারবো যে কোনো ট্যাক্স বা যে কোনো শেপ যে কোনো কিছু কন্ট্রোল সি প্রেস করার পরে যদি আমি আবার কন্ট্রোল বি প্রেস করি তাহলে এটা কপি হয়ে যাবে দেখুন আমার এখানে দুইটা শেপ চলে এসেছে ধরো আমার প্রথমে একটা শেপ ছিল এখন দুইটা শেপ চলে এসেছে আমি ইচ্ছা করলে একটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো একটাকে উপরে নিয়ে যেতে পারি তো আমার ট্যাক্সটা দেখুন আর একটু স্টাইলেস হয়ে গেছে আমি ইচ্ছা করলে আমার ট্যাক্সটাকে যে উপরে একটা নিচে বা নিচে একটা বার মাধ্যমে এটাকে স্টেলেস করতে পারি এবং আমি চাইলে আমার ট্যাক্সগুলোকে আরও বিভিন্ন ডিফারেন্ট ভাবে স্টেলেস করতে পারি চাইলে আমি বারগুলোকেও এর সেমভাবে অ্যানিমেট করতে পারি সো আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব কীভাবে আমরা এগুলোকে আরও সুন্দরভাবে অ্যানিমেট করতে পারি ট্যাক্সগুলোকে যাতে আমার ভিডিওটার লুকটা সম্পূর্ণভাবে চেঞ্জ হয়ে যায় সো আজকের ভিডিওতে এতটুকুই নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য যদি অলরেডি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্টে সেটা জানান আপনি কোনো প্রবলেম পেস করলে সেটা কমেন্টে জানান ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর আপনার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে